Merhabalar, bugün sizlerle hiç un kullanmadan bir su bardağı irmik ile harika bir pasta hazırlayacağız. Bunun için 3 adet yumurtayı karıştırma kabına alıyorum ve üzerine 1 çay bardağı şeker ekliyorum. Şeker ve yumurtayı mayonez kıvamına gelene kadar mikserle çırpıyorum. Mikserle köpük köpük olana kadar çırptım. Eğer pastanızın yumurta kokmasını istemiyorsanız bu çırpma aşaması çok önemli arkadaşlar. Şimdi sıvı malzemelerimi ekleyeceğim. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı da yoğurt kullanıyorum. Mikserimi hiç açmadan sıvı malzemelerini içinde şöyle karıştırıyorum. Şimdi kuru malzemelerimizi ekleyebiliriz. Bu aşamadan sonra mikseri kaldırdım artık. 2,5 yemek kaşığı kakao kullanıyorum. 1 paket vanilya, 1 paket hamur kabartma tozu ve 1 su bardağı da irmik ekliyorum. Bütün malzemelerimizi eleyerek kullanacağız. Ve bir spatula ile harcımı karıştırıyorum. Yumurtanın sönmemesi için bunu spatula ile yapmanızı tavsiye ederim. Mikserle yumurtanızın köpüğü sönebilir ve pastanız güzel bir şekilde kabarmayabilir. Hazırladığım harcı tabanımı yağladığım kare borcama aktarıyorum. Önceden ısıttığım 175 derecelik fırında ortalama 20-25 dakika pastamı pişiriyorum. Ama bu süre herkese farklılık gösterebilir. Sizler kürdan testi ile kontrol ederek pastanızı pişirin. Pişen kekimin ilk sıcaklığı geçtikten sonra dilimliyorum. Dilimledikten sonra üzerine bir su bardağı süt ekliyorum. Üzerine döküyorum. Şimdi pastamın üzeri için çikolata sosu hazırlayacağım. Bunun için bir paket kremayı bir kabın içerisine alıyorum ve kaynama noktasına gelene kadar kremamı ısıtıyorum. Isıttığım kremamın üzerine bir paket çikolata ekliyorum. 80 gramlık sütlü çikolata kullandım. Siz dilerseniz bitter kullanabilirsiniz. Miktarını az ya da çok kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Karıştırarak çikolatayı içerisinde eriteceğim ve üzerinde kullanacak olduğumuz çikolata sosumuz da hazır olacak. Pastamın sosuyla buluşma zamanı geldi. Şimdi sosu orantılı bir şekilde pastamın üzerine gezdiriyorum. Pastam hazır. Buzdolabına kaldırıp pastamı birkaç saat dinlendireceğim. İrmikli bir pasta olduğu için ne kadar çok dinlendirirseniz pastanız o kadar çok lezzetli olacaktır. Lütfen bu ayrıntıya dikkat edin. Ben servise sunmadan önce üzerini bu şekilde antep fısıyla süslemeyi tercih ettim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denediğiniz zaman fikrinizi benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.